Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat dan sehat selalu untuk semua teman-teman dimanapun berada Ketemu lagi di channel kita Mural Art Studio Kali ini saya akan coba membahas kesalahan-kesalahan fatal dalam membuat mural Tapi sebelum lanjut dalam pembahasan Jangan lupa teman-teman selalu di like, share, dan subscribe Baik, kita langsung saja dalam pembahasan Kesalahan pertama dalam membuat mural adalah Teman-teman tidak mengukur terlebih dahulu bidang gambar atau tembok Sehingga yang terjadi nantinya adalah gambar menjadi lebih besar atau terlalu kecil Sehingga tidak sesuai dengan keinginan kalian sendiri atau klien ini akan menyulitkan teman-teman ketika gambar sudah jadi Otomatis gambar harus dirubah lagi dari awal Lalu kesalahan yang kedua adalah Teman-teman tidak mendesain gambar terlebih dahulu di laptop atau komputer Setelah tadi dinding diukur Maka ukuran dinding tersebut teman-teman setting kembali di dalam laptop atau komputer Cara menyettingnya adalah dengan menggunakan aplikasi Corel Draw atau Photoshop. Setelah itu, teman-teman masukkan desain gambar yang sudah disiapkan sebelumnya. Desain gambar kalian satukan dengan ukuran dinding yang telah kalian setting. Di sini, kalian atur kembali ukuran gambar desainnya dengan ukuran luas tembok tadi. Sehingga kalian akan menemukan ukuran yang pas sesuai dengan keinginan kalian atau keinginan klien Sehingga pada saat pembuatan gambar yang aslinya nanti di tembok Akan sama persis dengan ukuran yang sudah disetting di komputer Kesalahan ketiga adalah teman-teman tidak membuat garis grid Garis grid ini dapat teman-teman buat juga di komputer dengan aplikasi Corel atau Photoshop Karena garis grid ini sangatlah penting dalam pembuatan gambar pada tembok Dengan garis grid, gambar menjadi presisi Susunan garis grid vertikal dan horizontal nantinya akan membentuk beberapa bagian kotak-kotak dan kotak-kotak inilah yang akan membentuk seperti sebuah permainan puzzle Dalam pengaplikasian di tembok nanti Kalian tinggal mengatur susunan puzzle tersebut Lalu garis grid bisa kalian ganti dengan benang atau tali rafia Untuk ukuran kotak satu dengan kotak lainnya Itu bisa kalian atur sendiri sesuai besarnya gambar bisa 1 meter kali 1 meter atau di bawah ukuran itu Setelah kotak-kotak tadi sudah tersusun Kalian isi di bagian-bagian kotak tadi Potongan-potongan gambar dengan cat tembok Nantinya beberapa bagian gambar di dalam kotak-kotak tersebut Akan saling tersambung dan menjadi sebuah gambar yang besar Ini adalah contoh sederhana dalam sebuah puzzle kita ibaratkan yang kotak berwarna coklat tersebut adalah sebuah dinding atau tembok yang akan kalian gambar Lalu potongan kotak-kotak yang lainnya adalah garis-garis grid yang telah kalian ganti dengan tali rafia Nah kotak-kotak kecil itulah yang kalian gambar yang nantinya juga akan tersusun sambung menyambung antara gambar kotak yang satu dengan kotak yang lainnya sampai sambungan tersebut menjadi gambar satu kesatuan yang besar itu adalah fungsi daripada garis grid sehingga ketika kalian membuat gambar sebesar apapun pasti akan sesuai dengan ukuran media dinding dan juga gambar menjadi akurat serta presisi sesuai dengan keinginan kalian atau keinginan klien Kesalahan yang keempat adalah Teman-teman kurang teliti dalam mencermati hasil daripada gambar yang telah dibuat Hasil daripada gambar yang telah dibuat di dinding harus kalian teliti kembali Baik dari gradasi dan komposisi warna, tingkat presisi gambar, serta keakuratan besar atau kecilnya gambar 
Oleh sebab itu pula biasakan teman-teman membawa lembaran printan atau fotokopi warna hasil daripada desain gambar yang ada di komputer tadi sehingga teman-teman dapat mencocokkan kembali hasil gambar yang ada di tembok dengan gambar dari lembaran kertas hasil dari desain komputer apakah sudah sesuai atau belum itulah empat kesalahan fatal dalam melukis mural apalagi bila kalian menerima order gambar dari klien maka kalian harus sangat berhati-hati dan pastikan gambar desain sudah disetujui atau di ACC oleh klien dan pastikan pula klien sudah setuju dengan besar atau kecilnya gambar yang akan dibuat sehingga hasil gambar nanti tidak ada komplain lagi jadi untuk membuat gambar mural yang presisi tidak bisa dengan hitungan perkiraan atau kira-kira menurut kalian semuanya harus terukur serta terkonsep dengan matang agar tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang fatal dalam membuat gambar mural juga kalian harus memperhitungkan jarak waktu pembuatan mural sehingga bagaimana caranya agar pembuatan gambar lebih cepat dari target waktu yang telah kalian tentukan caranya adalah kalian mulai memperhitungkan untuk mengisi bagian-bagian gambar di dalam kotak-kotak grid tadi contoh adalah dalam satu hari ini kalian harus bisa mengisi berapa kotak tinggal dikalikan saja berapa hari kalian dapat mengisi keseluruhan daripada kotak-kotak tersebut dengan gambar nah itu saja penjelasannya jangan lupa ditonton lagi video-video kita sebelumnya saat membuat mural di video sebelumnya ada cara-cara bagaimana menerapkan garis-garis grid semoga akan menambah ilmu bagi teman-teman semua selamat berjuang dan selalu berkarya jangan lupa beri juga komentar-komentar dari teman-teman di video ini sampai ketemu di video-video kita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh